，你来管，你让他开口。这事我现在不管了。哼。啊？怎么了？哎，没事的，别害怕。各位，请听我说，我不知道大玲玲她到底发生了什么事情，也许是因为她太紧张了。我希望大家能够给她一点时间，让她平静一下。今天大家来到这里，相信都跟我一样，都是被她的厨艺吸引、慕名而来的，所以。我觉得你们不应该因为他的外表而否定他的能力，所以我希望你们能给达玲玲一次机会，展示出他的料理。大家说好不好？好，对对对，有道理。我们让达玲玲展示料理。对，我们要看达玲玲的作品。对，让我们看一看。我们要看他的作品。是。看一看吧。我来吧，可以了。好，谢谢你啊！不知道会怎么样，我也还是有点害羞。哎呀，真是好期待。对。你 OK 吗？来，是吗？来来来来。我想，达玲玲还没准备开口之前。我们先品尝一下他的作品，好不好？好，好，好。来，服务员，来来来，我们尝尝。嗯，请，哇，亲自沾上去，谢谢。请品尝，这是什么呀？谢谢，很普通。这是豆花吗？怎么像豆花呀？请尝尝，请品尝，品尝。请，这是豆花，请品尝，真的是。嗯、真是豆花呀！这个，各位、嗯，这个就是海外皇室主厨为我们准备的拍卖作品，一碗豆花。豆花我也会做啊，是啊是啊，我也会做，怎么是豆花呢？是是都会的，糊弄人嘛。所以，各位朋友，我觉得今天晚上的慈善酒会是个骗局。小小，就是啊，乐乐姐，明明就是一个骗局。你别乱说话。你是什么豆花儿？我没有乱说。豆花是。那你告诉我，如果真的是海外皇室主厨，怎么会只做一碗豆花？对啊，对啊，道理。对啊，你们解释一下。我是来拍卖的。就是啊。会是一碗豆花呢？他们就是在欺骗我们。你给我们解释一下，为什么是豆花啊？对呀、啊，为什么会是豆花呢？是的，豆花是可以人嘛，家里都可以做呢。大家请听我解释好吗？哎，请留步好不好？骗局嘛，真是。走吧走吧，一点都没劲，真是浪费我的时间。什么海外皇室主厨？老板，走走走走走走，就是让费时间吧，耽误在这儿了。看来场面已经失控了，看着办吧。别紧张，你告诉我，是不是他雇你来帮他的？他给了你多少钱？我可以双倍给你啊！啊，你别害怕。小小，你胡闹够了没有？我没有胡闹，我只是看不惯你在这里骗大家的钱。啊、对呀、啊，给我们解释一下，怎么回事？怎么回事？干什么事？你告诉我。喂，别骚扰我哥，哥，我们走。哎，我们要搞清楚真相，我是不会走的。我们走。哎，哦，我知道了。你们三个人是一伙的，我现在就要揭穿你们！我警告你啊，别拍照！我警告你啊，不要拍！哎、你干什么？哎你，你放开我！哎、你干什么？林、哎哎哎哎、先生，你冷静一点，走，别把事情弄大。小姐，你没事吧？你刚才的行为有点过分。走吧，走吧，真是没劲。
大家请留步。走了走了，就是了。这事就是了。小小，太过分了你！哼！小小，小小，小小，你有没有怎么样？你现在知道关心我了？刚才我遇到危险的时候，你去哪里了？我问你啊，刚才救我的那个男生叫什么名字啊？小小，你有没有觉得你刚刚太过分了？我的包。哦莎拉，你坐后座，我有话跟你说。莎拉，对不起，李总，我下次不会了。你怎么了？我又没有要责备你的意思，我只是想确认，你没事吧？我没事，李总，今天真的很抱歉。没事就好，今天早点休息，明天应该会有很多事情要处理。一飞，先送莎拉回去吧。好的。一飞，能麻烦你先靠边停一下吗？怎么了？我还想去买个东西。你确定不用我送？嗯，我 OK 的。那好吧，靠边。好。你们都先回去吧。好的，好的。老板，你找几个人把这边清理一下。好的。你确定他是大玲玲吗？我相信我朋友不会弄错的。啊！回来回来！哎，哎，他现在这个样子，怎么做我们的封面，又怎么开菜单啊？哎，等一下！太好
好吃了吧？你也太夸张了吧！真的，心磊，你尝尝。嗯，我就不吃了。哎，真的不错哎！奶奶的味道，大丽丽，你怎么做出来的？啊？我看他现在应该不会回答你任何问题吧？走了，还在这干嘛？走了，好帅。那个男生叫什么？现在打给他岂不是很没面子？要不等他打回来？他一定会打回来的。言语权不出一天，肯定会给我道歉。那，嗯，谢谢。嗯、君叶，嗯，我在想，大玲玲做的豆花，为什么跟奶奶的味道一模一样呢？是吗？嗯，我确定，那个味道跟奶奶的真的一模一样。可是我就是不知道，他怎么会做出那样的味道？难道这一切都是巧合？嗯，应该不是。为什么？因为慈善酒会拍卖豆花。一直让我觉得匪夷所思。怎么说，豆花都不算是一个高级的料理吧？可是他为什么要选豆花呢？这个问题可能要问他本人了。可是大玲玲这个人不爱跟人说话。好了，你别操心了，这件事情呢，我一定会帮你查个明白的，好吗？真的吗？嗯，早点休息吧。嗯，明天应该还有一场硬仗要打。最新消息：之前被炒得火热的海外皇室主厨达玲玲，昨日出席某慈善酒会。这算是达玲玲在媒体前的第一次公开露面，但其在酒会现场的行径却令人费解。在酒会现场，她不仅带着一只狗上台，而且似乎与旁人接触时有一定的抵触情绪。现场来宾纷纷质疑达玲玲的专业水准。接下来，我们就一起回顾一下当日的现场画面。最新消息：之前被炒得火热的海外皇室主厨达玲玲，昨日出席某慈善酒会，这算是达玲玲在媒体前的第一次公开露面。但其在酒会现场的行径却令人费解。在酒会现场。
他不仅带着一只狗上台，而且似乎与旁人接触时有一定的抵触情绪。现场来宾纷纷质疑达令令的专业水准。接下来，我们就一起回顾一下当日的现场画面。本台最新消息，之前被炒得火热的海外皇室主厨达令令，昨日出席某慈善酒会，这算是达令令在媒体前的第一次公开露面。但其在酒会现场的心境却令人费解。喂，莎拉。喂，李总。达令令的新闻被爆出来了，我们该怎么办？我也看到了，你把新闻转载下来，然后找个心理医生看一下，越快越好。心理医生？对。中午以前我要看到报告。和谁打电话打那么久？哎，你联系到乐乐姐没有？没有，我也在找她。天哪，到底在跟谁打电话呀、啊？主编。你看到新闻没？这就是你看好的主厨，现在媒体报道成这样，应该没有一家厂家敢用了吧？怎么会这样？明明是私人聚会啊！你的脑子都什么年代了？现在随便一部手机拍出来就是高清的，哪里还有秘密啊？那现在怎么办？你现在立刻，马上给我回办公室。是主编。爵爷，你昨天说的那个硬仗就是这个。嗯。你为什么不早说？想一想就知道了。跟你说，你还睡得着啊？你要不要那么体贴啊？好了，我上班去了。<笑>是不是你？你这么做对你有什么好处？有啊，你辞职就是对我最大的好处。你要我辞职？好啊，那你针对我就好了。你把大丽丽拖下水干什么呀？你不觉得她已经够惨了吗？哈、啊？跟你讲话真的是浪费我的时间。忠告你一句，学会尊重别人，否则别人也不会尊重你。觉得是我跟媒体爆的料吧？算了，懒得解释。你们谁可以告诉我，假期的封面什么时候可以交？于元乐啊，你不是说有稿件可以替代我的封面吗？现在怎么没说话呀？主编，你能不能再多给我点时间啊？是一个小时还是两个小时呢？你可别忘了，三天之后就是截稿日啦。小林，你怎么说话呢？现在这个状况是我们造成的吗？难道是我造成的吗？是我让你们去采访大玲玲的吗？哎，行了，小玲，少说两句吧。没这么大的头，就别戴这么大的帽子。你还敢说？要不是你收了客人的红包，谁收客人红包了？你再给我说清楚一点。好了，好了，好了，好了。吵死了，斗鸡啊！哼，我告诉你们。三天之内
，如果我收不到稿件的话，封面就交给时尚部来做。你们自己好自为之。哼！啊，主编，有好戏看喽。走啊！啊啊哦！乐乐姐，我们现在要怎么办啊？这次真的被大玲玲给害死了。这样，你们两个继续跑新闻，在三天之内找到新的封面。嗯。哎，不过乐乐姐，我们是分头找还是一起找？你们分头找。没有我，啊？那你干嘛？我要继续去查达令令。进来。怎么样？有结果了吗？心理医生看了达令令的视频之后，觉得他应该患有人群恐惧症。就是自闭症的一种，果然跟我想的一样。嗯，这是医学报告。李总，你是从什么时候开始怀疑他？起初我也不太确定，但李希说，大玲玲不愿意参加任何公开活动，但偏偏去参加。特殊儿童基金会的慈善酒会，我就觉得怪怪的。但我一直不明白这其中有什么关联性。直到我在酒会上看到他的表现，才明白他为什么要出席这个酒会。因为极有可能他跟他们一样，曾经是自闭症儿童，所以才愿意冒这么大的风险站出来为他们募款。也就是因为这个病，可以很合理的解释，他为什么一直这么神秘。你帮我打给林夕，我想跟他见面。李总，我刚才没听到你说什么。没关系，你帮我打给林夕，我想跟他见面。大玲玲现在出了这么大的危机，李总，难道你还要用他？危机，就是转机。我看了新闻，没有想到酒会会变成那个样子。我也在想办法挽回这件事情。有什么需要的跟我说。没事的，我觉得我还是可以搞定的。当然啦，没有什么事情可以难倒你。谢谢你啊。<笑>但是我到现在啊，还是一筹莫展呢。这只是时间问题啊，一定会解决的。谢谢你。小姐你好，请问几位？啊，不用了，谢谢。不好意思，我接个电话。啊，好。嗯。嘿、hey, ，严乐。喂，亚当，我有急事找你。哦，什么事啊？你现在人在哪里啊？我就在你们酒店的餐厅里。你在餐厅？我也在餐厅啊，你在哪儿？啊？哦，那个，你看到那个一直在跳的人就是我。哎，亚当，你怎么来了？我想让你帮我找一下大玲玲，你有办法吗？怎么了
，因为我觉得他昨天好像有什么隐情，我想搞清楚。其实我也在想办法，看怎么解决昨天的事情。不然这样，待会儿我们去找他弟弟。好啊。你等我一下，我回去跟佳美讲一声。好，马上回来啊！等我一下。我说过多少次了，我无可奉告，你们以后不要再打来了。破东西，你每天看几十遍，你腻不腻呀、啊？你平时看也就算了，现在还看。我告诉你，如果消息传到海外去，我们两个都吃不了兜着走媒体怎么那么烦呢、啊？我说过很多次了，我哥昨天只是个意外。你好，林先生，我是睿智广告的莎拉，我们之前在三明治店见过的。是你啊，你有事吗？是这样的，我们李总想要约你见一面，请问你什么时候有时间？你也看到了，我现在被媒体盯死了，我哪有时间啊？啊林先生，如果你愿意跟我们李总见一面，我相信我们有方法，也有能力。帮你度过这次难关，是真的吗？当然。那你们为什么要帮我们呢？你来了就知道了。我们待会儿见。好，你把地址给我发过来，我马上过去。还站着看，再看你人就傻了大旗山路一百零一号，应该就是这儿了。走吧。哎，那个不是大玲玲的弟弟吗？我怎么就摊上这么一个倒霉的哥哥？你们来干嘛呢？哦，不好意思，我们想问一下大玲玲在吗？你们也是来打探消息的吧？哦，不不不，你别误会。哎，你真的误会了，我们是有很急的事情找大玲玲。他不在，你们走吧。哎、你说大玲玲怎么会有这样一个弟弟啊？
，我们在豆花店见过一次。那个，你能出来一下吗？我有事情要跟你聊聊。我看我们要下次才能来了。不行，我今天一定要等到他。林夕先生，您现在一定是焦头烂额吧？你知道吗？我都快疯了，我现在每天被媒体的电话都给烦死了，我现在连手机都不敢开了。那你想到什么解决的办法了吗？没有。林夕先生，我能帮你和达琳琳度过这个难关。你能有什么办法？林夕先生。我觉得人与人之间的交往是建立在相互信任的基础上。如果我们帮了你这个忙之后，你可以帮我们一个忙吗？我们能帮你什么忙？嗯，我们想邀请达玲玲来参加雷迪森酒店的开幕活动，担任这个活动的主厨，为期一个月。在这期间呢，我们会保证达玲玲先生绝对私密的工作环境。确保他不会受到任何程度的惊吓。我们知道达玲玲患有人群恐惧症。你们。调查做的挺充分的嘛，厉害。林夕先生，你放心，在这期间，我们会为达玲玲准备绝对私密的工作环境，确保她不会受到任何打扰。那份就是合约，你可以看一下。如果没有什么问题的话，我们就可以签约了。当然了。我们会支付一笔非常可观的费用。OK， 回家帮忙吧。林夕先生，如果没有什么问题的话。请麻烦你签字吧，谢谢，林夕先生，可以跟我们说一下你哥的病史吗听我爸妈说，他从小就这个样子。家里人为了给他治病，在他小学四五年级的时候，全家移民去了新加坡。我哥患有自闭症，不喜欢与人沟通。心理医生建议他用其他途径来抒发自己的情感，他选择了烹饪。但是没有想到的是，自闭症没有治好，倒成了一个很有名的厨师。
国际小学。什么？给我看一下。莲乐，这小学有什么特别意义吗？莲乐，你在哪里捡到的？刚才从林夕口袋里掉出来的。怎么了，莲乐？亚当，你现在能不能送我回去一趟啊 ？OK 啊。走。海外国王给我哥放假两个月，我哥突然说要回国，爸妈不放心他，让我陪他回来照顾他。之后的事情你们也知道了。那你知道你哥为什么要做豆花呢？不知道。他回来之后一直要吃豆花，我几乎给他买遍了所有的豆花店，最后他喜欢陈奶奶家的。过了没多久，他开始自己研制豆花了。嗯，林夕先生，我们了解的差不多了，那今天就先到这里，我们会尽快帮你解决问题，保持联络。那你们尽快，我真的快疯了，我再也不想被媒体的电话给轰炸了。你放心，林夕先生，合作愉快，谢谢。姐，你早就知道了，那你为什么不开除他呢？亚当又没有做什么危害公司的事情，我为什么要开除他？哎，他私自在外面接其他的工作，这个难道不危害公司的利益吗？亚当做的是一个慈善酒会，不以盈利为目的。况且他提前和我报备过了，嗯、我觉得挺有意义的，就同意了。他是拿业余时间来做自己的事情。我们无权干涉，他跟我说是出于尊重，又不是义务。啊，那我不是白忙活一场了？你要是在工作上肯花这个心思就好了。姐，你也真是的，你下次应该提前告诉我，这样我就不会白忙活一场了。那你的意思是姐不好了？哎呀，不是啦，哎，最重要的是那个倒霉鬼不好。哎，姐，你看啊，我刚刚在打我上司的小报告，要是让他知道了，肯定不会给我好脸色看呢。要不，你给我调个岗位？亚当不是这样的人，你还是老老实实去上班吧。别忘了，你身上还背着两个经理的前程呢。没得商量啊 ？No way。哎，好吧，好吧。我回去上班了。小伙子，你有什么事吗？
到底有什么事啊？你怎么老跟着我啊？好好的一个小伙子，是不是脑筋有毛病啊